তোমাদের সবাইকে আমার ক্লাসরুমে স্বাগত আমাকে তো তোমরা চেনোই সন্দীপ ব্যানার্জি আমরা যে চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে আলোচনার মধ্যে আমরা ছিলাম সেটা হচ্ছে আকোয়েলিং মেশিন তো আমরা এর আগের ক্লাসগুলোতে দেখলাম এসি মেশিন ডিসি মেশিন দেখলাম কিন্তু তোমরা কি জানো এমন মেশিন আছে যেটা এসি সাপ্লাই আমার যেখানে নিডেড সেখানে এসি সাপ্লাই আমরা পাবো আবার যেখানে ডিসি আমরা চাইছি সেখানে ডিসি পাবো ঠিক আছে আজ সেই রকমই একটা মেশিন নিয়ে আমরা আলোচনা করি তাহলে আজকে আমাদের টপিক দেখে নিই এসি ডিসি রেকটিফায়ার ওয়েল্ডিং মেশিন এই এসি ডিসি রেকটিফায়ার ওয়েল্ডিং মেশিন যেটা আছে সেটার থেকে একটা সুইচের দ্বারা আমরা এসি সাপ্লাইও নিতে পারি আবার ডিসির দিকে সেই সুইচটিকে মুভ করিয়ে আমরা ডিসি সাপ্লাইও নিতে পারি ঠিক আছে আর তোমরা তো জানোই যে কেন আমরা এসি প্রেফার করি মানে কোথায় আমরা ডিসি প্রেফার করি ঠিক আছে সেই সমগ্র বিষয়গুলো আমার আগের ভিডিওতে আগের ভিডিও ক্লাসগুলোতে বলা আছে মেশিন চ্যাপ্টার করানোর সময় একটু দেখে নেবে যদি প্রয়োজন হয় তো আজকে যে টপিক সেটা হলো এসি ডিসি রেকটিফায়ার ওয়েল্ডিং মেশিন তো আমরা প্রথমে দেখে নেব যে এই মেশিনের কনস্ট্রাকশনাল ফিচার্সটা কি আছে এর ভেতরে মেশিনের ভেতরে কি রয়েছে তো একটা ওয়েল্ডিং রেকটিফায়ার সেট রয়েছে যে কি করছে কনভার্ট করছে এসি ওয়েল্ডিং সাপ্লাইকে ইন্টু ডিসি ওয়েল্ডিং সাপ্লাই এসি ওয়েল্ডিং সাপ্লাইকে ডিসি ওয়েল্ডিং সাপ্লাইয়ে কনভার্ট করছে কে করছে না রেকটিফায়ার একটা ইউনিট রয়েছে এর মধ্যে আর কি রয়েছে এর মধ্যে না একটা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার রয়েছে এই স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার কি করছে যে আমাদের যে ওয়েল্ডিং লাইন যেটা দরকার সেখানে কি বলেছিলাম আমরা যে আমাদের ভোল্টেজ লো এবং হাই কারেন্ট আমার আউটপুটে চাই সেটা কিন্তু ওই ট্রান্সফর্মার আমাকে দিচ্ছে এবার রেকটিফায়ার যে ইউনিটটা রয়েছে সেই ইউনিটটা কি করছে ওখান থেকে ওই ওয়েল্ডিং সাপ্লাইটা নিয়ে আমাকে ডিসিতে ওটাকে দিচ্ছে আবার স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার থেকেও একটা তার পজিটিভ একটা নেগেটিভ করে আমরা এসি সাপ্লাইও ওখান থেকে নিতে পারি তখন রেকটিফাইং ইউনিটটাকে আমি বাদ দিয়ে ওখান থেকে নেব সেটা উপরে আমি একটা সুইচ কন্ট্রোল করেই পুরো ব্যাপারটা করতে পারবো তাহলে কনস্ট্রাকশনাল ফিচার্সে দেখো এই ওয়েল্ডিং রেকটিফায়ার সেট ইজ ইউজ টু কনভার্ট এসি ওয়েল্ডিং সাপ্লাই ইন্টু ডিসি ওয়েল্ডিং সাপ্লাই এসি ওয়েল্ডিং সাপ্লাইকে ডিসি ওয়েল্ডিং ডিসি ওয়েল্ডিং সাপ্লাইয়ে পরিণত করছে ইট কনসিস্ট এ স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার অ্যান্ড ওয়েল্ডিং কারেন্ট রেকটিফায়ার সেল উইথ এ কুলিং ফ্যান একটা কুলিং ফ্যান থাকছে যাতে করে ট্রান্সফর্মারটা ঠান্ডা করা যায় মেশিনটা ঠান্ডা থাকে এর পরের স্লাইডে আমরা দেখে নেব এই রেকটিফাইং ইউনিটটা দেখে নেব দেখো দ্য রেকটিফায়ার সেল কনসিস্ট অফ এ সাপোর্টিং প্লেট মেড অফ স্টিল অর অ্যালুমিনিয়াম এটা একটু দেখায় পয়েন্টারটা নিয়ে দেখো এই যে সাপোর্টিং প্লেট একটা রয়েছে যেটা হচ্ছে স্টিল আর অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি হতে পারে হয় স্টিলের তৈরি হতে পারে অথবা অ্যালুমিনিয়ামের হতে পারে এই সাপোর্টিং প্লেট এটা কিন্তু এই এইদিকে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার আছে তারপর ও যখন আউটপুটে দিচ্ছে ওয়েল্ডিং সাপ্লাই তারপরে দেখো এই শুধু এই এই ইউনিটটা কি করছে শুধু ডিসিতে ওই ওয়েল্ডিং এসি ওয়েল্ডিং সাপ্লাইটাকে ডিসি ওয়েল্ডিং সাপ্লাইয়ে কনভার্ট করছে ঠিক আছে ক্লিয়ার এবার দেখো এই সাপোর্টিং প্লেটটা কিসের হতে পারে স্টিল অর অ্যালুমিনিয়াম ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে এটা এমসি কিউ কোয়েশ্চেন হতে পারে হুইচ ইজ প্লেটেড উইথ এ থিন লেয়ার অফ নিকেল অর বিসমিত দেখো এর সঙ্গে প্লেটিং করা রয়েছে দেখো এই যে এটা যেটা আমার পয়েন্টেরটার দিকে লক্ষ্য করো 
যে নিকেল অর বিসমিথ প্লেনিং প্লেটিং কিন্তু এখানে রয়েছে এরপর কি রয়েছে না এর উপর স্প্রে করা রয়েছে উইথ সেলেনিয়াম অর সিলিকন রয়েছে এর পরে দেখো একটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইট ইজ ফাইনালি কভার্ড উইথ অ্যান অ্যালোয়েড ফিল্ম অফ ক্যাডমিয়াম বিসমিথ অ্যান্টি মেটালিক অ্যালোয়েড ফিল্ম অফ ক্যাডমিয়াম বিসমিথ অ্যান্টি এই যে এখানে রয়েছে এবার ব্যাপার হচ্ছে এইসব অ্যারেঞ্জমেন্ট কেন করতে গেলাম তা তারও কারণ আছে এই যে কারেন্ট এদিক থেকে এদিকে আমার ফ্লো করাচ্ছি এবার দেখো দ্য কোটিং অফ নিকেল অর বিসমিথ ওভার দ্য সাপোর্টিং প্লেট তাহলে এটা সাপোর্টিং প্লেট এই যে সাপোর্টিং প্লেট স্টিল আর স্টিল অর অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি এবার এর সাথে তোমার যেটা আছে নিকেল অর বিসমিথ প্লেটিং ওটা হচ্ছে অ্যানোড হিসাবে কাজ করছে দেখো দ্য কোটিং অফ নিকেল অর বিসমিথ ওভার দ্য সাপোর্টিং প্লেট সার্ভ অ্যাজ ওয়ান ইলেকট্রোড অ্যানোড অফ দ্য রেকটিফাইং সেল তাহলে এটা হচ্ছে অ্যানোড আমরা বুঝতে পারলাম আর দ্য অ্যালোয়েড ফিল্ম অফ ক্যাডমিয়াম বিসমিথ অ্যান্ড টিন সার্ভ অ্যাজ অ্যানাদার ইলেকট্রোড ক্যাথোড অফ দ্য রেকটিফাইং সেল এ দেখো এটা হচ্ছে ক্যাথোড হিসাবে কাজ করছে এবার কি হচ্ছে এবার দেখো দ্য রেকটিফায়ার অ্যাক্ট অ্যাজ এ নন রিটার্ন ভালভ নন রিটার্ন ভালভ মানে যেতে দেবে কিন্তু আসতে দেবে না ঠিক আছে তো কি করবে অ্যালাউজ কারেন্ট টু ফ্লো ওয়ান সাইড অফ ইট অ্যাজ ইট অফার ভেরি লিটিল রেজিস্টেন্স দেখো এদিক থেকে এদিকে যখন কারেন্টটা যাবে তখন কি হবে না কারেন্টটাকে যেতে দেবে ও কিন্তু ও ব্যাক করলে ফিরতে দেবে না কেন যেতে দেবে না এই দিকে ও কোনো রেজিস্টেন্স তৈরি করবে না রোদ কোনো তৈরি করবে না যাতে করে ও চলে যেতে পারে কিন্তু আদার সাইড ইট অফার ভেরি হাই রেজিস্টেন্স যখন উল্টো দিকে কারেন্ট ফিরতে চাইবে ও যখন ডাইরেকশন চেঞ্জ করতে চাইবে তখন কিন্তু ওকে চেঞ্জ করতে দেবে না তখন কিন্তু হাই রেজিস্টেন্স দেবে মানে অনেক পরিমাণ রোদ ওকে আটকাবে যে না তুমি ওয়ান সাইড ফ্লো করো আর এই ওয়ান সাইড যদি ফ্লো করে তাহলে কি হবে আর অল্টারনেটিং রইল না ঠিক আছে এটা হয়ে গেল ডাইরেক্ট কারেন্ট ডাইরেকশন চেঞ্জ করতে পারলো না তার মানে এটা পরিণত হলো ডিসিতে তাহলে হেন্স দ্য কারেন্ট ক্যান ফ্লো ইন ওয়ান ডিরেকশন অনলি এটা মাথায় রাখবো তাহলে কিভাবে আমরা এসি ওয়েল্ডিং সাপ্লাইটাকে ডিসি ওয়েল্ডিং সাপ্লাই পরিণত করলাম দেখতে পেলে না প্রথমত হচ্ছে এই রেকটিফায়ার্সটা একটা নন রিটার্ন ভাল হিসাবে ভাল যেভাবে কাজ করে সেইভাবে অ্যাক্ট করবে ঠিক আছে নন রিটার্ন ভাল কি না যখন আমাকে কোনো গ্যাস বা ফ্লুইডকে যেতে দেবে কিন্তু ও ফিরতে দেবে না ঠিক আছে তো এটা কি করবে না ঠিক এইরকম এই এই যখন কারেন্ট এদিক থেকে এদিকে ফ্লো হবে তখন এ কি করবে না ভেরি লিটিল রেজিস্ট্যান্স একদম মানে রেজিস্ট্যান্স থাকবেই না বা অল্প থাকবে যার ফলে কারেন্ট এদিক থেকে এদিকে ফ্লো হয়ে যাবে কিন্তু যখন ও আবার এই দিকে ফেরত আসতে চাইবে তখন কিন্তু ওকে ফেরত আসতে গেলে অতি বাধার সম্মুখীন হতে হবে মানে ভেরি হাই রেজিস্টেন্সের সম্মুখীন হতে হবে তার ফলে কারেন্ট আর ফিরতে পারবে না তাহলে কারেন্ট কি হলো এক ডিরেকশনে গেল আর এক ডিরেকশনে যদি কারেন্ট যায় তাহলে আমরা তাকে বলবো ডিসি কারেন্ট বা ডাইরেক্ট কারেন্ট এবার দেখো এর ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা আমরা দেখে নিই দ্য আউটপুট অফ দ্য স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার আমি বলেছিলাম যে এর কনস্ট্রাকশনাল ফিচার্সের মধ্যে একটা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার আছে আর একটা রেকটিফাইং ইউনিট আছে এবার এই দুটো সম্বন্ধে আমরা জেনেছি এবার এর ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা আমরা দেখে নিই এই কীভাবে কোন নীতিতে কাজ করছে তাহলে দ্য আউটপুট অফ দ্য স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার ইজ কানেক্টেড টু দ্য রেকটিফায়ার ইউনিট তাহলে আউটপুট অফ দ্য স্টেপ ডাউন স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার থেকে কি হচ্ছে না রেকটিফায়ার ইউনিটে আমার কে যাচ্ছে না ওয়েল্ডিং এসি কারেন্ট মানে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার আমার যতটুকু ভোল্টেজ লাগবে সেভাবে কমিয়ে আমার দিয়ে দিচ্ছে রেকটিফায়ার ইউনিটকে এবার রেকটিফায়ার ইউনিট কি করছে কনভার্টস করছে এসি থেকে ডিসিতে কিভাবে করছে সেটা বললাম এবার দ্য ডিসি আউটপুট ইজ কানেক্টেড টু দ্য পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ টার্মিনাল এবার ডিসি আউটপুটটাকে একটা পজিটিভ আর একটা নেগেটিভ টার্মিনালে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ওখান থেকে আমরা একটা ইলেকট্রোড হোল্ডারে আর একটা আর্থ ক্লাম্পে নিয়ে চলে যাব 
ঠিক আছে আমি যেটা টেবিলে লাগাই সেটা আটলাম আর যেটা হাতে রাখবো সেটা ইলেকট্রোডন্ডার এবার আমার অ্যাকর্ডিং টু হিট রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমরা ডিসির ক্ষেত্রে যেটা যখন যেরকম যে পরিস্থিতি হবে সেই মেটাল কোন মেটাল কোয়েল্ডিং করছি সেই হিসাবে আমরা অ্যাজ পার পোলারিটি আমরা কিন্তু এটা করব যে নেগেটিভটা আমার ইলেকট্রোড হোল্ডারে যাবে না পজিটিভটা ইলেকট্রোড হোল্ডারে যাবে আমরা কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু মেটাল লের যা ফেরাস নন ফেরাস তার থিকনেস এই অনুযায়ী আমরা পোলারিটিটা সেট করবো সেটা আমার পোলারিটি চ্যাপ্টারে আরও বিশদভাবে আলোচনা করা আছে দেখে নেবে এবার কি হচ্ছে না দ্য ডিসি আউটপুট ইজ কানেক্টেড টু দ্য পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ টার্মিনাল ফ্রম হোয়ার ইট ইজ টেকেন ফ্রম ওয়েল্ডিং পারপাস থ্রু ওয়েল্ডিং কেপ তাহলে ঠিক আছে যা বললাম ইলেকট্রন হোল্ডার এবং আর্থ ক্লাম্পে চলে গেল এবার হচ্ছে ইট ক্যান বি ডিজাইন টু প্রোভাইড আইদার এসি অর ডিসি ওয়েল্ডিং সাপ্লাই এবার মেশিনটা এমনভাবে ডিজাইন করা আছে যাতে করে আমরা এসি টাও নিতে পারি আবার ডিসিটাও নিতে পারি ঠিক আছে তাহলে ইট ক্যান বি ডিজাইন টু প্রোভাইড আইদার এসি অর ডিসি ওয়েল্ডিং সাপ্লাই বাই অপারেটিং এ সুইচ প্রোভাইডেড অন দ্য মেশিন তাহলে মেশিনের যে সুইচ দেওয়া আছে সেই সুইচকে দ্বারা আমরা এসি সাপ্লাই নিতে পারি যখন রেকটিফাইং ইউনিটটাকে বাদ দিয়ে ডাইরেক্ট একটা তোমার পজিটিভ নেগেটিভ আউটপুট টার্মিনালে দেওয়া আছে আর যদি আমরা ডিসি নিতে চাই তোমার রেকটিফাইং ইউনিটটাকে ও অ্যাড করে নেবে ভেতরে তোমাকে শুধু সুইচটা অপারেট করলেই হবে তাহলে তুমি ডিসি সাপ্লাই পেয়ে যাবে ক্লিয়ার এবার আমরা এই মেশিনের কেয়ার অ্যান্ড মেনটেন্যান্সটা দেখে নেব দেখো কিপ অল কানেকশান ইন টাইট কন্ডিশন আমরা যে কোনো মেশিনের ক্ষেত্রেই বলেছিলাম যে সবসময় টাইট কন্ডিশনে রাখতে হবে না হলে কিন্তু কি হবে যে স্পার্ক হতে পারে সিট হবে এবং ওই জায়গাটা থেকে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে আচ্ছা লুব্রিকেট দ্য ফ্যান ট্যাপ ওয়ান ইন থ্রি মান্থ তিন মাস ছাড়া ছাড়া এর ভেতরে যে ফ্যানটা রয়েছে সে ফ্যানটা তো কুলিং করছে তাহলে একে লুব্রিকেশন করতে হবে चलते <coughs> কোনো মতেই তোমাকে অ্যাম্পিয়ারও বাড়ানো যাবে না বা এই ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে এসি ডিসি দুটো কারেন্টই আমরা প্রোভাইড করছি সেই জন্য এই সুইচটাকে কিন্তু তখন চেঞ্জ করে এসিতে চলছে তুমি ডিসি করে দিলে এরকম কিন্তু করবে না তাহলে কি করতে হবে যে আমার এই কাজ শেষ হয়ে গেছে মেশিন বন্ধ হয়েছে আর আর চলছে না তখন তুমি এটা চেঞ্জ করতে পারো এবার কিপ দ্য রেকটিফায়ার প্লেট ক্লিন রেকটিফায়ার প্লেট যেটা আছে সেটাকে ক্লিন রাখতে হবে নালে তো সমস্যা হয়ে যাবে ওই ডাস্ট থেকে অনেক হ্যাজার্ড তৈরি হবে তাহলে চেক অ্যান্ড ক্লিন দ্য সেট অ্যাটলিস্ট ওয়ান সিনেমেন এক মাসের মধ্যে একবার হলেও এটাকে চেঞ্জ করতে হবে কিপ দ্য এয়ার ভেন্টিলেশন সিস্টেম ইজ গুড অর্ডার এয়ার ভেন্টিলেশন সিস্টেম মেশিনের গায়ে দেখবে মেশিনের যে বডি আছে সিট মেটালের সেই বডিতে দেখবে অনেক ডাক করা আছে ঠিক আছে যাতে গরম এয়ারগুলো বেরিয়ে যেতে পারে তো এটা দেখে নেবে যে ওটা ভালো আছে কি না বা ওগুলো বন্ধ হয়ে গেছে কি না ডাস্ট বারগুলো করে আর নেভার রান দ্য মেশিন উইদাউট দ্য ফ্যান ধরো ফ্যান চলছে না কিন্তু মেশিন চলছে তুমি চালিয়ে দিলে তাহলে কি হয় ওভার ইটার হয়ে ক্ষতি হতে পারে মেশিনটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে সুতরাং এটা কখনোই করবে না যে উইদাউট ফ্যানে মেশিনটা চালাবে কোনো মেশিনই চালাবে না শুধু এই রেকটিফায়ার এসি ডিসি রেকটিফায়ার কেন সব মেশিন তো আজকে আমরা যেগুলো দেখলাম সেটা হচ্ছে কনস্ট্রাকশনাল ফিচার্স ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অ্যান্ড কেয়ার অ্যান্ড মেনটেন্যান্স অফ রেকটিফায়ার ওয়েল্ডিং সেট তাহলে আমরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে আশা করি বোঝাতে পারলাম যদি বুঝতে না পারো তাহলে আমাকে মেসেজ করবে আমাকে আমার কাছে জেনে নেবে ঠিক আছে এবং ক্লাসটি পুরো দেখার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ থ্যাংক ফর ওয়াচিং হ্যাভ এ নাইস ডে সবাই ভালো থাকবে